হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো প্রোগ্রেস কোচিং বিডি পক্ষ থেকে আমি শুভচার প্রতি সপ্তাহের ন্যায় তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি সাপ্তাহিক পরীক্ষার সলভ ক্লাস নিয়ে হ্যাঁ এই সলভ ক্লাসের আগে আমি তোমাদের কিছু কথা বলতে চাই কথাটা আছে এরকম যে তোমরা সিটের পরীক্ষাটা দাও সেক্ষেত্রে লেখার মান ভালো সব কিছু ভালো রেজাল্টও মোটামুটি যাই হোক তুলনামূলকভাবে ভালো কিন্তু খাতার পরীক্ষা ফার্স্ট পরীক্ষা তোমরা গত সপ্তাহে দিয়েছ কিন্তু সেই পরীক্ষার রেজাল্ট আমি আমার মনের মতো হয়নি কিংবা তোমাদের রেজাল্ট আমি অতটা পজিটিভ পাইনি কি কারণ তার কিছু পজিটিভ দিক আমি দিচ্ছি এমন হতে পারে যে তুমি প্রথমে সিটের পরীক্ষাটা দেওয়ার পরপরই খাতার পরীক্ষা যাচ্ছ তাতেও কিন্তু আহামরি টেনশান বা লোড থাকার কোনো কারণ নেই কেন বলতো কারণ সিলেবাস একই সেই একই সিলেবাসের ভিতরে একটা সিটের একটা খাতার পরীক্ষা তাহলে সিটেরটা ভালো হচ্ছে খাতারটা খারাপ হচ্ছে কেন এবং কি কারণে খারাপ হয় সেই দিকগুলো আমি তুলে ধরছি দেখো সিটের পরীক্ষায় সুবিধা আছে কি সুবিধা আছে তুমি সিটে সরাসরি উত্তরটা লিখতে পারছো আর খাতার পরীক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কী করছে তোমার নাম্বারিং করে করে একটার পর একটা উত্তর লিখতে হচ্ছে তো এক্ষেত্রে তোমার তো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই কিংবা তোমার রেজাল্ট তো খারাপ হওয়ার কোনো কারণ নেই একই সিলেবাসের ভিতরে যদি দুইটা পরীক্ষা হতে পারে বাট তোমরা নার্ভাস ফিল করে বা মনোযোগ নষ্ট করে যে তোমরা এলোমেলো করে ফেলাও তো এই জায়গা থেকে সতর্ক আমি আজকে বোর্ডে ঠিক সেই জিনিসটা সরাসরি তুলে ধরবো যে পরীক্ষার খাতা আমি বোর্ডটাকে পরীক্ষার খাতা হিসেবে নিয়েছি এই বোর্ডটাকে আমি এটা সে পরীক্ষার খাতা প্রথম একটা পেজ এ একটা পেজ ঠিক আমি এটা নিয়ে বোঝানোর জন্য তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তুমি কিভাবে যাবে আমি শুভচ্ছার না আমি আমি এখন বর্তমানে শুভচ্ছার না আমি সলভ ক্লাস দিচ্ছি আমি তোমাদের মতো একজন স্টুডেন্ট ঠিক সেভাবে তোমার বুঝে নিতে হবে যে কোন প্রশ্নে কীভাবে উত্তর করলে তুমি যে সামনে আগাতে পারো এবং আরও একটা বিষয় হতে পারে একটা প্রশ্ন কঠিন কিন্তু তুমি তো ভয় পেলে চলবে না আর তুমি যে কঠিনটা নিয়ে পড়ে থাকলেও তোমার চলবে না যদি তোমার কাছে বেশি কঠিন মনে হয় সেটা দেখে তুমি পরেরটা চলে যাও তারপরে যদি সেটাও কঠিন বাজে তুমি সেটা দেখে পরেরটা যাও সবটা কঠিন হবে না আর তোমার সিলেবাসের মধ্যে তোমার পড়ার মধ্যে তাহলে তো এমন তো না যে তোমার সব সবটাই কঠিন হয়েছে তুমি কোনোটাই পারো না সিম্পল সিম্পল যোগ দিয়েছি বিয়োগ দিয়েছি তার ক্ষেত্রেও তোমার অনেক ক্ষেত্রে খাতার পরীক্ষা ভুল করেছো বাট এর থেকে তোমার বেরিয়ে আসতে হবে এ থেকে তোমার সতর্ক হতে হবে তোমাকে আরও ইম্প্রুভ আসতে হবে তাহলে তোমার রেজাল্টও ভালো হবে তোমার মানসিক ভালো লাগবে বাবা আমারও ভালো লাগবে সুতরাং আমি আজকে তোমাদের সামনে বোর্ডে সেই জিনিসটা সুন্দর করে তুলে ধরব এক ভর্তি মানে একটা চ্যালেঞ্জ তুমি তিরিশ পঁয়ত্রিশ পঁচিশ আঠাশ পেলে তোমার মানে জায়গাটা ভালো হবে না তোমাকে টার্গেট করতে হবে ফোর্টি ফাইভ আফ পঞ্চাশের ভিতরে যাতে তুমি প্রতিটা পরীক্ষা পঁয়তাল্লিশের উপরে রাখতে পারো এই চ্যালেঞ্জটা তোমার নিতে হবে সুতরাং আরও একটা বিষয় বলি তোমরা লেখা শেষ হয়ে গেলে এর দিকে তাকাও ওর দিকে তাকাও ঠিক মতো চেক করো না বোঝাও সব পারছো পরীক্ষার সময় যে রেজাল্টে যে এই পঁচিশ এটা তো অংশ এটা ঠিক না এটা তুমি তুমি নিজেকে ঠিক করো অথচ তোমার মুভমেন্টে বোঝায় তুমি সব পারছো বা সে যে বলছো মুখে মুখে সব ঠিক আছে পরীক্ষার ভিতরে দেখা গেল অগণিত ভুল বাট এই জায়গা থেকে তোমার বের হতে হবে সতর্ক হতে হবে এবং স্যার কী কথাগুলো বলেছে কোন কথাগুলোর উপরে স্যার বেশি গুরুত্ব দিয়েছে কি করণীয় সেটা তোমার মাথায় রেখে সামনের পরীক্ষাগুলো তোমাকে অবশ্যই ভালো করে দিতে হবে মনে থাকবে তো সবাই গুড এখন আমরা আসি বাংলায় বাংলায় প্রথম প্রশ্ন দেখো আমি এটা কি এটাকে আজলাইক পরীক্ষার খাতা অ্যাজিওর পরীক্ষার খাতা তোমার এটা পরীক্ষার খাতা সো এক্ষেত্রে তুমি কীভাবে পরীক্ষার খাতাকে মেনটেন করবে দেখো প্রথম পেজ বাংলা লিখেছি তারপরে এক নং দিয়েছে ঠিক দেখো মার্জেন্টাই তোমার মার্জেন দেওয়া খাতায় ঠিক তার নিচে এক নং প্রথম প্রশ্নটা আছে সুন্দর ও প্রতিদিন শব্দ দুইটি দিয়ে ভিন্ন অর্থের একটি করে বাক্য গঠন আচ্ছা ভিন্ন অর্থের কথাটা দিয়েছি আমার অর্থ কথাটা তো দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না কেন দিচ্ছি জানো তুমি একটু যাতে চিন্তা করো ভিন্ন অর্থের মানে কি দুইটা একই শব একই রকম বাক্য গঠন হবে না আরে বাবা বাক্য গঠন করলে তো আলাদাই হবে একই রকম হর্ষযোগ নেই তার মানে এই কথাটা দিয়েছি যাতে তুমি একটু টেনশান করো তুমি একটু ভাবো কীভাবে কি দিলো কী দিলো মানে আমি তোমাকে টেনশানে ফেলানোর জন্য এই কথাটা দিয়েছি বাট এটা নিয়ে তোমার এক্সট্রা টেনশন বা লোড নেওয়ার কিছু নেই বাক্য গঠন যদি চাই বাক্য গঠন করে দিলেই হবে বাক্য গঠনের জন্য আলাদা কোনো অপশন লাগে না সো সুন্দর সুন্দর দিয়ে আমরা কী বাক্য গঠন করতে পারি বলো তো তুমি বলো গোলাপ দেখতে সুন্দর গোলাফ দেখতে সুন্দর দিলাম গোলাপ দেখতে সুন্দর এই সুন্দর দিয়ে আমি কি করলাম এই সুন্দর নেচাটা দাগ দিলাম কারণ বাক্য গঠন এবং শেষে দাঁড়ি মনে রাখবে তুমি একবারেই মনে রাখো তাহলে তোমার আর পরবর্তীতে এ হবে না তুমি খেয়াল করে নিও তো গোলাপ দেখতে সুন্দর প্রতিদিন আমি প্রতিদিন স্কুলে যাই আমি প্রতিদিন
ছুটির দিন গেল দুই নম্বর দেখো আমি কি সুন্দর করে ক নম্বর দিয়ে সম্পূর্ণ তুলে এসেছি ছুটি দিয়েছি জেলে নদীতে কি ধরে মাছ ধরেন মায়কার সব মাছ ধরেন মিলছে দেখো তো সুন্দর হয়েছে এইভাবে ঠিক তিন নম্বর দোলত নয় দেয় যুক্ত বর্ণ দুটি ভেঙে দেখো বাক্য গঠন কিন্তু বলেনি বাক্য গঠন বললে তুমি বাক্য গঠন করবে কিন্তু আর বিষয় একটা কথা মনে রাখতে হবে যেটুকু চাইবে যা চাইবে তাই এর বাড়তি যাওয়া যাবে না ওকে তাহলে নয় দ এই দন্তান্ন টিকাটা ঘর করে দিলাম এই দ আর একটা ঘর করে দিলাম ক্লিয়ার আবার এই প একটা ঘর করলাম এই ত আর একটা ঘর করলাম হয়েছে আমি যুক্ত বর্ণ ভেঙে দেখিয়েছি দেখেছ এ যেমন যুক্ত বর্ণ ভেঙে দেখানো পরেরটা বলেছে আমার পরিচয়ের প্রথম স্লোগানটি অবিকল লিখো আমার পরিচয়ের প্রথম স্লোগানটি লিখো এটা দিলেই দিতে পারতাম কিন্তু অবিকল কথাটা দিলাম কি ঠিক বইতে যেরকম আছে অবিকল মানে হুবহু জিনিসটা কি দেওয়া হচ্ছে নতুন বছর নতুন দিন নতুন বইয়ে হোক রঙিন তোমার আবার অনেকে পণ্ডিতি করো পণ্ডিতি করে এই শেষে একটা দাঁড়িয়ে দাও আচ্ছা দাঁড়িয়ে থেকে আমার বই থেকে দাঁড়িয়ে দেওয়া আছে তাহলে দাঁড়িটা আমি দেবো কেন এটা বইতে দাঁড়িয়ে দেওয়া নেই বইতে যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে আমি লিখবো এই পণ্ডিতের আমার দরকার মানে এই চালাকির আমার প্রয়োজন নেই খেয়াল রাখতে হবে পাঁচ নম্বর যে বলেছে দুই অক্ষর বিষ্ট দুইটি করে সবজি ও ফলের নাম লিখো সবজি হতে পারে কি কি বলো তো লাউ দিবা দিলাম লাউ কিন্তু সবজি আর একটা কী দেবা শশা হয়েছে দুটোই কিন্তু সবজি ঠিক কিনা বলো এবার ফল দাও আম আর জাম এখানে মজার বিষয় তোমার খেয়াল করতে হবে দুই অক্ষর বিশিষ্ট কিন্তু আমি বলেছি তিন অক্ষর দিলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে মানে যেটা চেয়েছে যা চেয়েছে তো সেটা খেয়াল রাখতে হবে মনে থাকবে তো এবার গেল বাগানের এক পাশে কি লাগানো হয়েছে দেখো আমি লিখে দিয়েছি ছয় নম্বর বাগানের এক পাশে লাগানো হয়েছে ফুল গাছ এসে দাঁড়ি বাগানের এক পাশে লাগানো হয়েছে ফুল গাছ ক্লিয়ার আমার যেহেতু এখানে বোর্ডে জায়গা কম এর জন্য তুমি যদি চাও তুমি অপর পৃষ্ঠায় লিখতে পারো বাট আমার জায়গা কম সেজন্য আমি তোমাকে এখানে নিচেই বুঝিয়ে দিলাম বাট তুমি পরীক্ষার খাতে এত ঠাসা ঠাসি করবে না এত গাদাগাদি করবে না দেখতে ভালো লাগে না আর হাতের লেখা একটা সৌন্দর্য কারণ তুমি তোমার জামা গায়ে যাওয়ার সময় সৌন্দর্যটা যখন চয়েস করো ঠিক সেই জায়গায় যদি জামা জামা যদি একটা দাগ পড়ে যায় ভালো দেখাবে লাগবে না তাহলে খাতাটাই হচ্ছে তোমার কাছে সেরকম যে খাতায় অপারেটিং কাটাছাড়া করাই যাবে না এটা তোমার জীবনের মানে তোমার পড়াশোনার মধ্যে একটা মেন রুলস যে তুমি অপারেটিং কাটাছাড়া করবেই না মনে থাকবে তো এবার আসি কি বার স্কুল ছুটি থাকে শুক্রবার স্কুল ছুটি থাকে দেখো আমি সাত নাম সুন্দর করে লিখে শুক্রবার স্কুল ছুটি থাকে আট নম্বর আসে দাদিমা খুশি হয়েছেন কেন দাদিমা খুশি হয়েছেন কেন লিখলাম দাদিমা ওদের বাগান দেখে বা ঐশ্য ওমরের বাগান দেখে একই কথা ওদের বাগান দেখে খুশি হয়েছে খুশি হয়েছে এই আছে দাঁড়ি নয় নম্বরে বলেছে জালে কি ধরা পড়েছে জালে মাছ ধরা পড়েছে এ কার হবে জালে মাছ ধরা পড়েছে এর পরবর্তী যদি পরীক্ষাগুলো যদি খারাপ হয় তাহলে দেখবারের ব্যবস্থা কারণ আমি এত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছি একটার পর একটা স্টেপ দিয়েছি তুমি এভাবে লেখো তুমি নিজেকে সতর্ক না করলে তোমার রেজাল্ট ভালো হবে কী করে দেখো এবার আসি তোমার বাংলা পাঠ্যবোর্ড দুই নং পৃষ্ঠায় কতজন মানুষের ছবি আছে দুই নং পৃষ্ঠা তা দুই নং পৃষ্ঠায় স্কুল তুমি বাংলা বইটা দুই নং পৃষ্ঠায় কতজন বাংলা বইটা ওটা নিচ্ছে হ্যাঁ বাংলা বইটা কতজন মানুষের ছবি আমি প্র্যাকটিক্যাল দেখাই দিচ্ছি দেখো চোখের সামনে আমি জিনিসটা তোমাকে তুলে ধরছি এই হচ্ছে আমার দুই নং পৃষ্ঠা এই দুই নং পৃষ্ঠায় মানে আমি মুখস্ত উত্তরটা জানলাম তবু তারপর আমি প্র্যাকটিক্যাল এখানে দেখলাম মানুষ বলতে কতজন একজন দুজন তিনজন আর কি কোনো মানুষ এখানে আছে নাই ঠিক এটা হচ্ছে প্রশ্নের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক কী কারণে জানো তার তোমার এই বইটা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা এখানে তোমার বেরিয়ে আসবে এই জন্য এক দুই তিনজন দাদিমার ওরা দুজন তাহলে এখানে কতজন যদি প্রশ্ন বলেছে তো দুই নং পৃষ্ঠায় কতজন মানুষের ছবি আছে তিনজন তাই না লিখলাম তিনজন মানুষের ছবি আছে তিনজন মানুষের ছবি আছে এটা হয়ে গেল বাংলা আমরা এখানে বাংলা শেষ করলাম শেষ করলাম দাঁড়িয়ে দিয়ে ক্লিয়ার এবার এসে ইংরেজিতে ইংরেজিতে বলেছে ভালো করে খেয়াল করে ইংরেজিতে কোন অপশনটা দেওয়া আছে ইংরেজিতে বলেছে যে রাইট ওয়ার্ড মিনিং উইথ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ও আজকে আবার অনেকে প্রশ্ন করছে স্যার এই যে রাইট ওয়ার্ড মিনিং উইথ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস এখানে কি মেক্স সেন্টেন্স লাগবে আচ্ছা মেক্স সেন্টেন্স যদি লাগবে তাহলে তো মেক্স সেন্টেন্স লেখাই থাকতো মেক্স সেন্টেন্স তো নাই এখানে বলেছে রাইট ওয়ার্ড মিনিং শব্দ অর্থ লিখো উইথ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস উল্লেখিত শব্দগুলোর অর্থ লিখো তোমার এটা বুঝতে হবে তুমি যদি ইচ্ছা চালাকি করে যদি অর্থ লেখো তাহলে তোমার শূন্য দিয়ে দেবে খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে ফার্মার ফার্মার অর্থ কি বলো কৃষক কয়েরি পেট কাটা সব ক কৃষক দাঁড়ি এগ এগ অর্থ ডিম দেখ
আমি বুঝতে শেষে আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে দিচ্ছি কাপড় তো পেয়ালা এই পেয়ালা শেষে দাঁড়িয়ে গার্ল গার্ল অর্থ বালিকা এই গেল এবার হচ্ছে মেক সেন্টেন্স মেক সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোইং ওয়ার্স তার মানে একই কথা যে কি বাক্য গঠন করো উল্লেখিত শব্দগুলো দিয়ে যে শব্দগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো দিয়ে বাক্য গঠন কি আছে হার্ট দ্যাট ইজ এ হার্ট দ্যাট ইজ এ হার্ট তবে মনে রাখতে হবে বাংলা বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে যেরকম দাগ ইংরেজির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হাটের নিচে একটা দাগ এবং বাক্য শেষ হলে ফুল স্টপ জিফ দিস ইজ এ জিফ দিস ইজ এ জিফ জে ডাবল ই ফি এটার নিচে একটা দাগ এবার আসলে ডল ডল দিলাম দ্যাট দিয়ে দিব আচ্ছা বলতো এখানে আগে অ্যান বসেছে কেন তুমি জানো কি কারণ এ আছে ভয় বাহলের আগে সাধারণত অ্যান বসে কি বলেছি বলো বাহলের আগে সাধারণত তের নম্বর এবার ইংরেজির আমরা আসি চোদ্দ নম্বর চোদ্দ নম্বরে আমার কি বলেছে হাউ হরি এটার ক্ষেত্রে ডগ আর একটা আছে ও এখানে ভুল হয়ে গেছে দেখছো তোমরা খেয়াল করো না দেখছো এটা তোমরা খেয়াল করো না ডগ দিয়ে আর একটা কি দেওয়া যায় ডে ডি এ দেখছো সারের ভুল গেলে কিন্তু তখন আর রক্ষে নাই কিন্তু নিজেদের যে আধার ঘন্টা ভুল সেদিক কিন্তু খেয়াল নেই তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা খাতা হবে না সারে একটা ভুল লাগছে সেটা যাক আমি খুশি হয়েছি ভুলটা ধরতে পারছো ডগ ডে দুইটা শব্দ আর এখানে হাউ হট দুইটা শব্দ ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আছে আমরা চোদ্দ নম্বরে কত নম্বর এবার করব চোদ্দ নম্বর দেখো আমি সম্পূর্ণটা আগে ভালো করে মুছে নেই কারণ এখনো অনেকগুলো আইটেম আছে এই চোদ্দ নম্বরে প্রশ্নটা কি চেয়েছে সেটা আগে পড়ে নি চোদ্দ নম্বরের প্রশ্নে বলেছে রিয়ারেঞ্জ দ্য লেটার্স টু মেক অট ফোরটি নম এই দিলাম কি কি আছে দেখো এখানে আছে আর তারপর আছে ডাবলু তারপর আছে টি তারপর আছে আই তারপর আছে ই এবার আগে এগুলো লিখে নেই নাকি এফ আর এফ ই এম আর এগুলো আগে তুলে নিই ঠিক আছে তারপর আছে ও জি এল আই ও আর একটা আছে ই জে ই পি প্রথমটা আছে রায় ডাবলু বড় হাতের খেয়াল করবে যেহেতু আমরা প্রশ্নে বড় হাতের দিচ্ছি অবশ্যই তোমরা কি দিবে বড় হাতের অক্ষর যদি এমন হতো যে আমরা প্রথমে বড় হাতের অক্ষর দিচ্ছি প্রশ্নে পরে ছোট হাতের অক্ষর মানে যে সারি প্রশ্ন করুক সেক্ষেত্রে যদি প্রথমটা বড় হাতের পরে ছোট হাতের হয় তোমরা ঠিক সেটাই ফলো করবে প্রশ্ন যেটাই থাকবে সেটাই ফলো করবে রায় ডাবলু আর আই টি যেহেতু বড় হাতের দেওয়া আছে আমি সবগুলো বড় হাতের দিলাম ফার্মার এ পে আর এম ইয়ার নেক্সট আছে ইগলু আই জি এল ডাবল ও ইগলু ক্লিয়ার এবার জিপ জে ডাবল ই পি সবগুলো বড় হাতের সবগুলো বড় হাতের দিলাম নেক্সট দেখো ফিফটিন নাম্বার পনেরো নংয়ে কি আছে পনেরো নম্বর বলছে হোয়াট ইজ ইউর নেম ট্রান্সলেটরি বেঙ্গলি মানে এটার বাংলা করতে হবে হোয়াট ইজ ইউর নেম তোর কি আছে তোমার নাম কি তোমার নাম কি প্রশ্নমতক চিহ্ন অবশ্যই প্রশ্নমতক চিহ্ন যদি তুমি প্রশ্নমতক চিহ্ন না দাও তাহলে শূন্য তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে সিক্সটিন নাম্বার কি সুন্দর করে আমি পর্যায় করবো কষ্ট করে তোমাদের সামনে ভিডিও দিই তুমি সেগুলো পরীক্ষার সময় তোমাদের মনে থাকে না তুমি কেমন আছো এটা ইংরেজি ট্রান্সলেটর ইংলিশ হাউ আর ইউ কি বলতো হাউ আর ইউ অবশ্যই প্রশ্ন মতো ছিল মনে রাখতে হবে যদি ফুলের স্টপ দাঁড়ি ফুলের স্টপ থাকতো তাহলে দাঁড়িয়ে দিতাম যেহেতু প্রশ্ন মতো ছিল এই জন্য আমার শেষে প্রশ্ন মতো ছিল দিতে হবে এবার আসি সেভেন্টি নং মানে সতেরো নম্বরে বলেছে রাইট ইন ওয়ার্ড মানে এগুলো এই যে থ্রি এটাকে ওয়ার্ড লিখতে হবে থ্রি টি এইচ আর ডাবল ই থ্রি তারপর এইট আছে কি লিখবো ই আই জি এইচ টি মানে এগুলো কথা লেখা এই জন্য যেটাকে বলা হয় রাইট ইন ওয়ার্ড এইটিন নাম্বার এইটিন নাম্বারে বলেছে এই প্রশ্নটা আমাকে অনেকে করেছিল যে স্যার এটা বুঝি নাই রাইট টু ওয়ার্ড দুইটা শব্দ লিখবো স্টার্টিং উইথে 
স্টার্ট অর্থ শুরু করা এ দিয়ে শুরু হয়েছে এরকম দুইটা শব্দ তাহলে কি লেখা যায় এ দিয়ে শুরু হচ্ছে অ্যান্ড 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 এই দুইটা শব্দই তো এ দিয়ে শুরু নাকি তাহলে এটাই হচ্ছে এইটি নয় এবং নাইনটিন নাইনটিন বলা হচ্ছে ডু ইন টু ইংলিশ সংখ্যাগুলো আমি তুলে দিলাম সংখ্যাগুলো সংখ্যাগুলো তাহলে কি হবে নাম্বার বলো তো নাম্বার না নাম্বার্স নাম্বার্স কেন যত পুলুরান অনেকগুলো সংখ্যা এই জন্য নাম্বার্স এবার আসে বিদায় বিদায় বলতে আমি কিন্তু এখন বিদায় নিচ্ছি না কারণ এখন গণিত আছে তাহলে বি ওয়াই ই বিদায় এই বি ওয়াই ই যাক আপাতত বিদায় কি কারণে বিদায় ইংরেজি শেষ হয়েছে এই জন্য বিদায় মানে বাংলা এবং ইংরেজি এখানে ছিল বিদায় এবার আমি শুরু করব গণিত গণিত দেখো গণিতে এই সপ্তাহে সব সহজ অপশন ছিল কঠিন অতটা দেই নেই কারণ এখন আমরা ডিপলি অতটা আগাতে পারিনি তবে তার ভিতর থেকে এই কমান অঙ্ক এই সহজ জিনিসগুলো তোমরা যখন ভুল করো তখন কষ্ট লাগে যে তোমাদের এত কষ্ট করে শেখানোর পরে তোমরা পরীক্ষা হলে স্যারের কথাগুলো ভুলে যাও যে স্যার এই জিনিসগুলো বুঝেই যে তোমাদের সেগুলো মনে থাকে না তো এবার আমরা আসি গণিতের প্রথম বিষ্ণে আছে স্থানীয় মান স্থানীয় মান কাকে বলে আমি লিখেছি তারপর আমি এখন মুখস্থ করাই দেব বলো আমার সাথে সাথে কোন সংখ্যার যারা পারো তারা আমার সাথে সাথে বলো যারা পারো না তারাও আমার সাথে সাথে পড়ো কোন সংখ্যার অঙ্কগুলোর কোন সংখ্যার অঙ্কগুলোর বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন অবস্থানে তাদের যে মান পাওয়া যায় তাদের যে মান পাওয়া যায় তাকে স্থানীয় মান বলে আমার সাথে সাথে পড় প্লিজ বল কোন সংখ্যার অঙ্কগুলোর বিভিন্ন অবস্থানে তাদের যে মান পাওয়া যায় তাকে স্থানীয় মান বলে মুখস্থ হয়েছে এটা ভুল বানান এটা সবসময় মনে রাখতে হবে অঙ্কের ক্ষেত্রে স্থানীয় মান একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থানীয় মান আটটি যথা একক দশক শতক সহস্ত্র অযুত লক্ষ নিযুত কোটি ওকে আমি এটা হেল্প করে দিলাম এবার বলেছে একুশ নংয়ে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত কথাই লিখো চল্লিশ চ লয় লয় রশি তাল বস তোমরা অনেকে আবার এরকম লেখো কি জানো এবার চল্লিশ দিয়ে হাইফেন দিয়ে লেখো একচল্লিশ দিয়ে হাইফেন দিয়ে লেখো এটা দরকার নেই যেহেতু শুধু কথা লিখতে বলছো এটা এটার জন্য বাড়তি সময় যাবে মানে চল্লিশ লিখে আবার চল্লিশ কথা লিখবা আবার অঙ্কে একচল্লিশ লিখে সেটা আবার কথা লিখবা তাতে সময়টা লস হবে এটা করতে যাওয়া দরকার নেই যেটা চেয়েছে সেটাই করো একচল্লিশ এক এ ক আমার লিখে দেওয়া লাগবে সহজ বানান বলো তো একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তারপর তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মজার বেশি পঁয়তাল্লিশ একটা চন্দ্রবিন্দুর আছে এটা দ্বিতীয়বার ভুললে যেও না তাহলে কিন্তু শূন্য কষ্ট করে তুমি সবগুলো লিখলা অথচ তুমি এখানে ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ এই লিখে দেওয়া লাগে বলো আটচল্লিশ ঊনপঞ্চাশ উনতে দীর্ঘকার মনে থাকবে তো তারপর শেষ হচ্ছে পঞ্চাশ যেহেতু পঞ্চাশ পর্যন্ত চেয়েছে ওকে ক্লিয়ার এই বানানগুলো আমি লিখে দিলাম বাইশ নম্বর বলেছে যোগ ও বিয়োগ কর হ্যাঁ দ্যাটস এ পয়েন্ট এই যোগ করে বিয়োগ করে তোমাদের কি কারণে ভুল হবে যোগ বিয়োগ কখনো ভুল হওয়ার কথা না তারপরে তোমরা কেন ভুল করেছো আমি এখানে দেখাই দিচ্ছি এই পঁচাত্তর বিয়োগ বত্রিশ সমান সমান কিছু নাই এবার এখানে যোগ আচ্ছা আমি একটা জিনিস গত সপ্তাহে দেখাইছিলাম করের নিচে জীবনে যতদিন পর্যন্ত তুমি যোগ বা বিয়োগ করবে তোমাকে এই কথাটা মনে রাখতে হবে তাহলে কখনো যোগ বা বিয়োগ ভুল হবে নাকি নিচের সংখ্যাটা করের নিচে ধরা এবং কর গণনা হ্যাঁ তুমি অনেক ভালো স্টুডেন্ট অনেক ব্রিলিয়ান্ট কিন্তু কর গণনা করলে তোমার কখনো সেটা ভুল হবে না পাশাপাশি হাতে যেটা থাকবে সেটা অবশ্যই পাশে লিখে রাখতে হবে কি করতে হবে পাশে লিখে রাখতে হবে যুক্তি হচ্ছে কি পাশে লিখলে তুমি চোখে দেখলে সেটা পরীক্ষার খাতায় তোমার ভুল হবে না পরীক্ষার খাতায় বিভিন্ন টেনশন থাকে প্রশ্ন কেমন নতুন পরিবেশ কি হবে পারবো কিনা চাপ থাকে কিন্তু হাতেরটা পাশে লেখা থাকলে আর কখন কোনোই সেটা ভুল হবে না মনে রাখতে হবে স্যারে কি বলেছে কর গণনা করা হাতেরটা পাশে লেখা রাপ করা এটা হচ্ছে অঙ্কের প্রাণ এটা তোমার করতেই হবে এই রুলসটা তোমার মনে রাখতেই হবে তাহলে কখনো আর ভুল হবে না যেমন নিচে আছে তিন তিন থেকে উপরে পাঁচ কর পর্যন্ত যাবো ঠিক করে নিচে ধরলাম তিন তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট পাঁচ কর পর্যন্ত যে হয়েছে আট হাতে কিছু নেই হাতে থাকলে সে না আমি ডান পাশে দাগ দিয়ে আমি এক রাখতাম কিন্তু হাতে আমার কিছু নেই এখানে নিচে আছে দুই উপরে আছে চার তাহলে দুইটা এখানে ধরলাম দুই থেকে চার ঘর দুই তিন চার পাঁচ ছয় হয়েছে আটষট্টি উত্তর যোগ ফল যোগ ফল হচ্ছে 
68 clear ebare ei biyog ta jeto ek line er biyog er jonno ami ei biyog ta niche kore nebo ha ei dui upore ache 5 dui ar koto hole 5 dui ta ekhane dorlam dui 3 4 5 koto hole 3 hole hate kichu ache nai hate kokhon thake 10 ba tar upore gele 10 er upore gelei hate thake এছাড়া না এবার নিচে আছে তিন উপরে আছে সাত তিন আর কত হলে সাত তিন চার পাঁচ ছয় সাত কত হলে চার হলে উত্তর বিয়োগ ফল বিয়োগ ফল তেতাল্লিশ আমি নিচে লিখছি কারণ ওখানে লিখতে গেলে বোর্ডার সাইড নিচে নিয়ে যাবে শেষকালে বুঝবো না কিছু কালোর মধ্যে এই জন্য লেখা দিচ্ছি উত্তর বিয়োগ ফল তেতাল্লিশ কি বিরক্ত হয়ে গেলে সবাই বিরক্ত কিন্তু হওয়া যাবে না কারণ এখনো আরো ছোট ছোট তিনটা অঙ্ক আছে হ্যাঁ বিরক্ত হওয়া যাবে না কারণ তোমার এখানে কিছু শেখার আছে পারিপার্শ্বিক যারা আছে তাদেরও শেখার আছে কষ্ট হইলেও তাদের খেয়াল করতে হবে এখন বিষয়টা দাঁড়িয়েছে যে তেইশ নম্বরে বলছে এক থেকে একশো পর্যন্ত এই একটা মজার অঙ্ক মানে মজার অঙ্ক বললাম কি বুঝলে সঠিক আর না বুঝলে তুমি আদৌ মেলাতে পারবে না আচ্ছা আমার এককের দশকের নিয়ম উঠতে জেনে গেছি এক থেকে একশো পর্যন্ত যে সকল সংখ্যার একক এবং দশক দুইটা একই সংখ্যা আছে ভালো করে খেয়াল করো এই এককের ঘরেও যে সংখ্যা আবার দশকের ঘরে সে সংখ্যা তাহলে এক থেকে একশোর ভিতরে কোন কোন সংখ্যার মধ্যে একক আর দশকের ঘরে একই অঙ্ক সেটা তোমার লিখতে হবে দেখো আমি এখানে হেল্প করে দিচ্ছি এবং দেখার পরে তোমার মিলে যাবে দেখো তো আমি এখানে লিখে দিই উত্তর দিই এগারো এগারো এগারোর এককের ঘরে এক আবার দশকের ঘরেও এক ঠিক না বলো তো আমার সাথে মুখে বলো বাইশ বাইশে এককের ঘরে দুই আবার দশকের ঘরে দুই তারপর তেত্রিশ পড়ে পর দিয়ে তোমরা মুখে বলো আমি তোমার উপর থেকে দ্রুত লিখব তাড়াতাড়ি চুয়াল্লিশ পঞ্চান্ন তাড়াতাড়ি বলো ছেষট্টি সাতাত্তর আটাশি নিরানব্বই এই পর্যন্ত থেমে গেলে চলবে না একশো কিন্তু আছে কেন বলো তো একশো পর্যন্ত বলেছে এজন্য একশো হবে একশো একের ঘরে শূন্য বা দশকের ঘরে শূন্য ক্লিয়ার এটা নিয়ে আজকে অনেকে প্রশ্ন করছিলে যে বুঝতে পারো না দেখে কিন্তু জিনিসটা কত সহজ দেখো তো বুঝতে পারলে সহজ এবার আসি আমরা চব্বিশ নম্বরে এক থেকে দশ পর্যন্ত ক্রমবাচক সংখ্যাগুলো লিখো ক্রমবাচক সংখ্যা গত পরীক্ষাও আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি দিয়েছিলাম তারপরে আমি আবার হেল্প করে দিচ্ছি দেখো ও উত্তরটা লিখে নি না তাহলে উত্তরটা এখানে লিখে নেই উত্তর প্রথম বানান করে মনে মনে বানান করে লিখবা তাহলে আর ভুল হবে না প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তারপর চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম তারপরে আছে সপ্তমের পরে আছে অষ্টম খেয়াল করো অষ্টম সরেও পেট কাটা সয়টম অষ্টম নবম আর আছে দশম মজার বিষয় এই অষ্টম বন্ধ সবগুলোতেই যুক্ত বর্ণ আছে কিন্তু নবম দশমে কোনো যুক্ত বর্ণ নাই যদি পরীক্ষা তোমার এরকম আসে যুক্ত বর্ণ যুক্ত কোনোবছর সংখ্যা তাহলে তুমি প্রথম থেকে অষ্টম বন্ধ লিখতে পারবা আর যদি বলে যুক্ত বর্ণহীন যেটাই যুক্ত বর্ণ নাই সেক্ষেত্রে নবম এবং দশম ওকে লাস্ট দিস ইজ লাস্ট শেষ বলার পর একটু ভালো লাগতিস না স্বাভাবিক কারণ এত সময় তো কম বললাম না একটু ফ্রেস লাগে যে এইবার মনে ভাবছি তাহলে চার পাঁচ এক দুই এইবার এখানে আমি সুন্দর করে করতে স্থানীয় মান তোমরা পাড়ার কথা কিন্তু তোমাদের কোন জায়গাটা ভুল হয় সেটা আমি একটু তুলে ধরি যেমন দুই এক এই এই ঠিক ডান পাশে একটু দুই দিবা তারপর এক দশক এক দশক দেওয়ার পরে এক শূন্য তারপর পাঁচ শতক তোমরা কি করো জানো তোমরা ডান পাশেটা মিলে রেখো না বাম পাশাটা দিয়ে ডান পাশে সরাই সিটে যায় কিন্তু ডান পাশেটা এককের ঘরটা ঠিক রাখতে হবে লক্ষ কোটি না তার উপরে যদি যাও দর্শক এই স্থানীয় মানের ক্ষেত্রে যখন নির্ণয় করতে বলবে তখন অবশ্যই ডান পাশেটা সোজা রাখতে হবে 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 নালে ভুল এখন আমরা আসি চার সহচ্চর হাজার যেটাই বলো চার হাজার দিস ইজ লাস্ট ওকে এই ছিল আমাদের এ সপ্তাহে সাপ্তাহিক পরীক্ষার সলভ ক্লাস আমি সুন্দর করে টোটাল জিনিসটা আমি সুন্দর করে তোমাদের সামনে বুঝিয়েছি এবং পরীক্ষার সময় যে কারণে তোমাদের খাতার রেজাল্টটা খারাপ হয় সে কথাগুলো তুলে ধরছি সো আরও একটা বিষয় আছে বাসায় যখন তোমরা বাংলা এবং ইংরেজি মূল বই রিভিশন করবে অবশ্যই 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 মাথা নিচু করে আঙ্গুল দিয়ে বানান করে তাহলে কী হবে পরীক্ষার সময় তোমার বানান ভুল যাবে না 
আরো একটা বিষয় তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে চ্যালেঞ্জটা তোমার নিজের অ্যাডমিশনে তুমি ভালো করলে সবাই তোমাকে প্রশংসা করবে খারাপ করলে কেউ ভালো বলবে না এটা তুমি ভালোভাবে বুঝে গেছো সুতরাং এটা মাথায় রেখে তোমাকে সুন্দর মতো করে প্রতিটা পরীক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোপরি ক্লাস টেস্ট ক্লাস টেস্ট ভালো করতে পারলে অটোমেটিক্যালি সাপ্তাহিক পরীক্ষা ভালো হবে আর সাপ্তাহিক পরীক্ষা ভালো হলে সবটাই ভালো হয়ে যাবে সুতরাং এটা মাথায় রেখে সুন্দর মতো করে প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন রেডি করবে প্রতিদিনের এইচ ডব্লিউ প্রতিদিন নিয়ে আসতে হবে সর্বোপরি হাতের লেখা অভারাইটিং কাটাছেলা করা যাবে না এটা তুমি মনে মনে প্রতি মুহূর্তে বলবা যখনই তুমি কলম ধরবা যে আমি অভারাইটিং কাটাছেলা করা যাবে না শুভ স্যার এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে যারাই মনে রাখছে এবং যারা এগুলো মেনে চলেছে অবশ্যই তারা সাকসেস হয়েছে এটা সৃষ্টিকর্তার একটা সৃষ্টি মাকার হয়ে আসছে সুতরাং যারা গুরুজনদের কথা মেনে চলে তারা অবশ্যই সফল হবে সুতরাং এই কথাগুলো মেনে সুন্দর করে একেবারে মানে গভীরভাবে নিজেকে আরও সংশোধনে নিয়ে আসো আরও যাতে ভালো রেজাল্ট হয় সেদিকে খেয়াল রাখো ঠিক আছে ও এতগুলো কথা বললাম আসল কথাই তো বললাম না এই যে ভিডিওটা এত কষ্ট করে দিলাম তুমি যদি ভিডিওটা মানে আগে চাও মানে তুমি যদি সবার আগে দেখতে চাও তাহলে কি করতে হবে জানো তুমি জানো না আমি আপটু বলে দিই তোমাকে কি করতে হবে আম্মুর মোবাইলটা নেবে না তুমি বসবা না আম্মুরে বলবা যে এই ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে এবং পাশে থাকা বেলাইকন বাজায় দিতে হবে তাহলে কী হবে জানো এই যে ভিডিও আমি দিলাম সাথে সাথে তোম অটোমেটিক্যালি সবার আগে পেয়ে যাবা এবং ভিডিওটা দেখলে তুমি এক্ষেত্রে মেন মেন জিনিসগুলো তুমি অটোমেটিক্যালি ধরতে পারবো ভালো থেকো সবাই শুভরাত্রি